。一向自诩为老大哥的老美，竟然舍得掏七十二亿美元请中国帮他们修大桥。是老美终于承认中国是基建狂魔了，还是美国自己踢不动刀了？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。消息已经爆出，中国网友还没来得及骄傲，美国人民先坐不住了，七十二亿美金都能造一艘航母了。这笔巨款留给自己人挣不行吗？旧金山人民更是直接开展了一系列游行示威活动。自家的奥克兰海湾大桥还需要别的国家插手，这事儿传出去都丢人，丢不丢人咱们还真不清楚。但是美国的承包商拿不下项目究竟是为什么呢？难道是因为不想吗？旧金山政府也很冤枉啊！一开始人家确实想让这笔钱留在美国，奈何一直专攻高科技产业的老美，基建行业属实有些薄弱。筛选了好几轮，愣是没找到一个可以建造跨海大桥的。自己不行，那就找友好国家呀，也算是某种意义上的肥水不流外人田了。然而小老弟日本表示：“大哥，你是知道我的，我倒是希望能修建大型跨海桥梁，这不是手边没有舞台吗？”老美自然没有给日本做小白鼠的兴趣，其他国家又不想接手这个烫手山芋，修建一条横跨十三点五公里跨海大桥本非易事。更不要提旧金山奥克兰海湾大桥那堪称恐怖的运载能力。作为连接奥克兰海湾和旧金山的主干道，这里平均每天要迎来二十七万次的车来车往。如果只有这些的话，施工条件只能算得上是苛刻，也没有达到全美建筑商都做不了的地步。真正的问题在于这座桥的地理位置实在太寸了。由于旧金山与奥克兰特殊的地理位置，这座大桥几乎处在地震带的中心点上，任何大型地震都可以将桥面毁于一旦。一九八九年十月十七日下午，美国爆发了一场六点九级地震，震中距离大桥仅有一百千米。这场地震直接导致桥面结构破坏，桥体主要承重部分也出现了裂缝。美国政府不得不寻找更加可靠、抗震更加优秀的建筑方案。十分凑巧的是，咱们的基建狂魔中国刚好在地震带上修过桥、铺过路，在地震带上修大桥，真的不是让钱打水漂吗？毕竟谁也搞不懂明天和意外究竟哪个先来。如果老天爷执意要开玩笑，真的可能开启震动模式，天翻地覆，闹上一场。中国人一向不喜欢打没准备的仗。咱们的工程师之所以敢让海口的清补梁与文昌镇前镇的文昌基跨越地震断层见面，显然是因为手上掌握了真本事。二零一五年，海文大桥正式从图纸一点点变为现实。该项目全线长度虽然还不到旧金山奥克兰海湾大桥的二分之一，可五点五九七公里的全线长度，依旧可以在跨海大桥家族中傲视群雄。为了满足高车流量的需要，海文大桥实施一级公路标准，采用了双向六车道设计，桥梁标准宽度足足达到了三十二米宽。想要将这样一座庞然大物挂在地震断裂带上，可没那么容易。海文大桥所跨越的铺前青蓝断裂带，总共有三条地质断层，其中最新的一条产生于一六零五年的琼山七点五级大地震，至今仍旧保持着相当活跃的地质活动状态。当地壳板块发生运动时，断裂带区域必定会发生不稳定运动，断层的两侧或是相互碾压，或是互相疏离。地球母亲或许不在乎地球发生几毫米的位移，可对于人类来说，即使断裂带发生的变化仅仅有一毫米，它对人类建筑物造成的损害依旧是毁灭性的。这就显得海文大桥的选址相当叛逆，它非但没有对于断裂带进行规避，反而几乎与断裂带并驾齐驱。有一段长达五百八十一米的引桥，更是直接跨越了断层两侧，直接就是在地震带的雷点上蹦迪。建筑工程师究竟要设计一架怎样的大桥，才能扛过短期之内的剧烈形变呢？咱们国家的工程师表示，这其实非常简单，直接将抗震等级完全拉满就可以了。至于那块跨越断层的地方，索性就修建得更牢固一些吧。如此轻飘飘的一句话，却包含了工程师们无数辛勤工作的日日夜夜。在地震断层上修建跨海大桥，九级抗震系数必不可少。而想要将抗震系数拉到最大，咱们就必须了解了地震为什么会对建筑物造成毁灭性损伤。在专业人员看来，一般地震与近断层地震完全不同。简单来说，近断层地震好像开启了竖向震动模式，强烈的上下盘效应使桥梁结构遭受了较大的位移和速度冲击，从而对桥体本身产生撕裂，引起连续的倒塌。
板块运动所造成的极大速度脉冲，直接冲击到桥面上，就像一个拳头锤击豆腐。想要让桥体结构保证无损，它的整体抗震强度必须呈指数被提高，也就是说，将豆腐变成砖头。光有这些还远远不够，横跨地震带的五百八十二米还必须额外加强它的刚性，以此来应对断层位移所产生的瞬时速度脉冲。原理咱们都懂了，接下来咱们就来考虑究竟怎样才能有效的消减或者是吸收地震力。在这一点上，咱们的老祖宗做得相当好。祖宗们讲究以柔克刚，以最小的代价来化解大自然的强大破坏力。古代建筑结构一般由台基、梁架与屋顶构成。如果建筑物较大，可以在屋顶与梁柱之间增加一个斗拱。值得一提的是，大部分房屋地面结构都不是与地面死死绑定在一起的。用业内的专有名词来说，这叫做整体浮筏式基础。你能想象吗？亭台楼阁就像是一艘船载建筑物，它漂浮在地面之上，从而减去地震所产生的大部分应力。海文大桥就采用了类似的半漂浮体系，桥墩与桥梁等结构之间的连接并非刚性。在地震发生之时，大桥可以完成小幅度范围内的纵向摆动，从而避免结构共振的发生。此外，如果位移超过了安全限度，极其强悍的阻尼器可以吸收地震的大部分能量，并且阻尼设施还可以应对高等级的台风。海文大桥是我国首座建设在地震带上的跨海大桥，它的成功通车让世界看到了中国建造的更多可能性，也促进了中国建造的进一步发展。你还想看到中国基建的什么传奇成就介绍呢？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。